good morning students today we are going to start with the new chapter nabad and various types of cooperative societies appo fourth um fifth um chapter aanu detailed aayittulla chapters idil nu thanneyaanu eppozhum essays okke chodikkunnathu അപ്പോൾ ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനാണെങ്കിലും എസ് എ ആണെങ്കിലും ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരാറുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് നബാഡ് നബാഡ് നബാഡിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് നബാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് അതാണ് നബാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നബാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാഷണൽ ലെവലിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നാഷണൽ ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ അതിൽ ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളുടെ അഗ്രികൾച്ചറിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇമ്പോർട്ട് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു ബാങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നബാഡ് അപ്പോൾ നബാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നാഷണൽ ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിങ് ആൻഡ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂവിലാണ് ജൂലൈ ട്വൻറ്റീത്തിനാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും വൺ വേഡ് ചോദിക്കുന്നതാണ് നബാഡിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് മുംബൈ ആണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ വൺ വേഡായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക് അറ്റ് മുംബൈ അപ്പോൾ നബാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ നാഷണൽ ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഓൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക് ഷാൽ ബി അറ്റ് മുംബൈ ഇനി അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നാഷണൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നാഷണൽ ബാങ്കാണ് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം ഓൾ കൺട്രിയാണ് ഒരു രാജ്യം മുഴുവനാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാം ഇനി അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു നബാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എപ്പെക്സ് ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് എപ്പെക്സ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അഗ്രികൾച്ചറിനും അത് അതുപോലെ തന്നെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുമാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് അതുപോലെയുള്ള റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിപ്പ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നബാഡാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിനും കൊമേഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് അതായത് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ലെൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന കൊമേഷ്യൽ ബാങ്ക്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും റീഫിനാൻസ് ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റൂറൽ ഏരിയാസിൻ്റെ പ്രോസ്പെരിറ്റി അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള അതിനൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ലൈസൻ വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ ബി ഐ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് അതർ പോളിസി മേക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറ്റ് നാഷണൽ ലെവൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ആർ ബി ഐ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് യോജിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
to make inspection and evaluation of projects getting refinance facility from NABAD. NABAD in the Kail Nenum, refinance facility Kutana Chala project to Glenda. Adina inspectia, Adina evaluatia. Itriana the main objectives I the Parenda. Above objective of Arnada, Namalabarno or Apex Financial Institution, Agriculture Num, Rural Development in Mandi Pravartikina or Apex Level Financial Institution. Randamada the Parenda, small scale industry. Handicraft, that is rural areas, economic activities, cheap credit to provide. In industries, that is why rural areas, lending chain, commercial banks, refinancing facility, integrated rural development, promote rural areas, prosperity, promote promote government, RBI, state government, last one nabad in the kayil ninna refinance facility kittuna chala project gal undu aa project gal ne inspect kiya adine evaluate kiya ni nabad in the capital ne patti parayanundengil authorized share capital ennu parayundu 100 crores aanu Capital of National Bank subscribed by the RBI and Government of India equally. Now, this is share capital of RBI and Indian Government equal to subscribe. One notification by the Central Government RBI might consult the capital of capital 500 crores. Now, the authorized share capital 100 crores. This is the subscribe of the RBI and Indian Government. Government to equal itana, Pinori notification vary, RBIM, the Polatan Indian Government to consult the Gonda, Adinda, share capital, five hundred crore lake, Uyatan and Dai. Now, we have sources of fund. We have a 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 fund. First, we have a bond. We have a bond. We have a debentures. We have a sale. First, we have a source of fund. We have a RBI, Central Government. We have an Indian government. We have a approved institution. We borrowings. Pinna Government of India, State Government, Local Authority, State Cooperative Bank, Scheduled Banks, Alingil uh, Government of India uh, approach the Tula, Edingil person or Alingil Adorito. Abadan Noka fund as up to you. Then next one para in the grant uh, government il na kutuna uh, donation grant gift matula palatilla benefits idoka sigri karand. Then next one para in the borrowing foreign currency with the previous approval of central government. Central government in the approval of the Kudi foreign currency borrow chayarand. Adwala Tanyana RBI da Kail Nunu Matula abroad itala institutional noke mun kuti central government in the permission of the Kudi foreign currency borrow chayarand. Now, we have the sources of fund. That is why bonds and debentures are issued and the sale. That is why the RBI and the central government, the Indian government approached the Matt Institutional borrowings. The government of India, the state government, the scheduled banks, the Indian government approached the authority of the persons. That is why the government has a grant. Commissions, sorry, granted donation, gift. Last one, but in the central government in the previous permission of the Kodi RBI, the Kail Nunum, India, Agatum, India, Porame, Lastalangal, the foreign currency, Boroche. Then next to the executive committee, we have an executive committee in the board of directors, elected members, that is the committee, uh, prescribed format, uh, functions, board delegate duties. 
പിന്നെ ഒരു അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബോർഡിനൊരു അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ഉണ്ട് അതിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേഷൻ റൂറൽ ഇക്കണോമിക്സ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി വില്ലേജ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് റൂറൽ ക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിൽ നോളജ് ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസി മോണിറ്ററി ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അറിവുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു കൗൺസിലാണ് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ മെമ്പർ ഓഫ് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ഷാൾ ഹോൾഡ് ഓഫീസ് അതായത് അവരുടെ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നതാണ് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ അതിൽ ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി വില്ലേജ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി അതിനൊക്കെ പറ്റി അറിവുള്ള പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മോണിറ്ററി പോളിസി ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിൽ അറിവുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് ിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ പീരീഡ് ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ അഫയേഴ്സൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മെമ്പേഴ്സാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ ചെയർമാൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് റൂറൽ ഇക്കണോമിക്സ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് റൂറൽ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിലൊക്കെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ടു ഡയറക്ടേഴ്സ് പിന്നെ പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകൾ അതിൽ ഒരാളെങ്കിലും അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ അതിൽ വൺ ഷാൾ ബി ദ പേഴ്സൺ വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് അതിൽ ഒരാൾ തീർച്ചയായും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി അറിവുള്ള ആളായിരിക്കണം പിന്നെ ത്രീ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫ്രം എമങ്സ് ദ ഒഫീഷ്യൽസ് ഒഫീഷ്യൽസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രീ ഡയറക്ടേഴ്സ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ത്രീ ഡയറക്ടേഴ്സ് പിന്നെ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസിൽ നിന്ന് ടു ഡയറക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മെമ്പേഴ്സാണ് അതിലുണ്ടാവുക അതിൽ എം ഡി ആയിരിക്കും സി ഇ ഒ ചെയർമാനും മറ്റുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിസർവ് ബാങ്കുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും അവരുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഡയറക്ടർ ഷാൾ ഹോൾഡ് ഓഫീസ് ഫോർ എ ടേം നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് ത്രീ ഇയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ മെമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരണേ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എം ഡി സി ഇ ഒ ആണ് ചെയർമാനും മറ്റുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സും ആർ ബി എ റിസർവ് ബാങ്കുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് അവരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുടെയും പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സും ഡയറക്ടറുടെ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇയറും ആണ് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു എസ് സി ആണ് റോൾ ഓഫ് നബാർഡ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നബാർഡിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു എസ് ആണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എസ് എ എഴുതുമ്പോൾ നബാർഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് നാഷണൽ ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിനും റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂവിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക ദൻ നമുക്ക് നബാർഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റി പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഗ്രികൾച്ചറിനും റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കൽ തന്നെയാണ് നബാർഡിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ലോവർ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോ
ഈ നാഷണൽ ബാങ്ക് നബാർഡ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഷോർട്ട് ടേം മീഡിയം ടേം ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അത് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും മീഡിയം ടേംസ് നോൺ സ്കെമാറ്റിക് ലോൺസ് ആയിട്ട് മീഡിയം ടേം കൺവേർഷൻ ലോൺ ആണ് ലോങ് ടേം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺ സ്കെമാറ്റിക് ലൻറ്റിംഗ് ആണ് റീഫിനാൻസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി റീഫിനാൻസ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇനി അതിൽ ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസ് ആണ് ഷോർട്ട് ടേം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ആണ് അല്ലെ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പിരീഡ് വൺ ഇയർ തന്നെ ആയിരിക്കും റീഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിന് കൊടുക്കും ഡി സി ബിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ സീസണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻ സീസണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസർ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മളുടെ അഗ്രികൾച്ചറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മാർക്കറ്റിങ്ങിനും അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് നമുക്ക് കാട്ടിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കിട്ടുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് അതിൻ്റെ അത് കളക്ട് ചെയ്യുക അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ഫാം ആക്ടിവിറ്റീസ് അഗ്രികൾച്ചറിനും റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പിരീഡ് വൺ ഇയർ ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വൺ ഇയർ ആണ് അത് എന്തൊക്കെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് സീസണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഫേ അഗ്രികൾച്ചറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിനും സഹായിക്കും അഗ്രികൾച്ചറിനും റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും സഹായിക്കുന്ന ഏതൊരു ഫാം ആക്ടിവിറ്റീസിനും സഹായം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മീഡിയം ടേം ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ടേം പിന്നത്തെ മീഡിയം മീഡിയം ടേം മീഡിയം ടേം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് നോൺ സ്കെമാറ്റിക് ലോൺസ് ആണ് നോൺ സ്കിമാറ്റിക് ലോൺസിൽ നമ്മൾ മീഡിയം ടേംസ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ ലോൺസ് എപ്പോഴും സ്പെഷ്യൽ സ്കീംസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അത് എന്തൊക്കെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ റിക്ലമേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്ത അതായത് കൃഷി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്ത തരിശായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂമി അതിനെ കൃഷിയോഗ്യമാക്കി മാറ്റാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിക്ലമേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലാൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ലാൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ആ ലാൻഡിനെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയെടുക്കും അത് പിന്നെ ബിൽ ബണ്ടിങ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോർ പ്ലാൻറ്റേഷൻ ക്രോപ്സ് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബണ്ട് ചെയ്യുക ലാൻഡിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് മീഡിയം ടേം നോൺ സ്കെമാറ്റിക് ലോൺസ് പിന്നെ മിറിഗേഷൻ സോറി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ജലസേചനം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കിണർ കുഴിക്കണം ബോർവെൽസൊക്കെ പിന്നെ പമ്പ് സെറ്റ് വേണം ഓൾറെഡി ഉള്ളതിന് ചിലപ്പോൾ റിപ്പയറൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഫണ്ട് കൊടുക്കും ദെൻ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ മെഷീനറീസും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ വാങ്ങണം 
അല്ലേ നമുക്ക് കൊയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പിന്നെ റബ്ബർ റോളേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വെറുതെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വാനുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗൂബർ ഗ്യാസ് പ്ലാൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റോറേജ് ബിൻസ് ഫാം ഹൗസ് ഇതൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ പറയുന്നത് എനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി നമ്മൾക്കറിയാം എനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറി പോൾട്രി ഫാമിങ് പിഗ്ഗറി ഷീപ്പ് ഗോട്ട് റിയറിങ് അല്ലെ ആട് വളർത്തൽ പിഗ് വളർത്തൽ അങ്ങനെയുള്ള കോഴി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിമൽ ഹസ്ബൻഡറീസ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയം ടേം നോൺ സ്കിമാറ്റിക് ലോൺസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് അതിൽ വരുന്നത് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ മെഷീനറീസും എക്യുപ്മെൻസൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഗൂബർ ഗ്യാസ് പ്ലാൻസും സ്റ്റോറേജ് ബിൻ ഫാം ഹൗസൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മീഡിയം ടേം നോൺ സ്കിമാറ്റിക് ലോൺസിൽ പഠിച്ചത് ഇനി തേർഡ് വൺ മീഡിയം ടേം കൺവേർഷൻ ലോൺസ് ആണ് മീഡിയം ടേം കൺവേർഷൻ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നബാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ലോണാണ് അത് നാഷണൽ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ എമൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് കൺവേർഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺവേർഷൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൺവേർഷൻ ലോൺസ് ഒരു ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡ്രോട്ട് ഫ്ലഡ്സ് അങ്ങനെ പെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അല്ലെ ഈ കൃമികളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കൃഷിയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി വന്നിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളുടെ കൃഷി ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലോണിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മീഡിയം ടേം കൺവേർഷൻ ലോൺ അപ്പോൾ ഫാമേഴ്സിന് ഫ്രഷ് ലോൺസൊക്കെ അനുവദിക്കും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സീസണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് ലോൺസ് അനുവദിക്കും അതിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് പിരീഡ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കൺവേർഷൻ ലോണായിട്ട് കൊടുക്കും പക്ഷേ അപ്പോഴും അവിടെ വേറൊരു റിസ്ക് ഉള്ളത് ഈ റീപേയ്മെൻറ്റ് പിരീഡ് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺവേർഷൻ പിരീഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലും ചിലപ്പോൾ എന്ത് വരാം ഈ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഈ റീപേയ്മെൻറ്റ് പിരീഡിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം ടേം കൺവേർഷൻ റോൾ ലോണിൽ റീഷെഡ്യൂളിങ് കൊടുക്കും വീണ്ടും അത് നീട്ടിക്കൊടുക്കും അത് അപ് ടു ഫൈവ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് വരെയാണ് വീണ്ടും റീപേയ്മെൻറ്റിനുള്ള റീഷെഡ്യൂളിങ് ചെയ്യാം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ടേം കൺവേർഷൻ ലോണിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഷോർട്ട് ടേം ലോണിന് ഈടാക്കുന്ന ആ സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയം ടേം കൺവേർഷൻ ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നബാർഡ് നാഷണൽ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കൺവേർഷൻ ലോണാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ലൈക്ക് ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റ് അറ്റാക്കൊക്കെ വന്ന് നമ്മളുടെ ക്രോപ്സൊക്കെ നശിച്ചു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കൺവേർഷൻ ലോൺ അതായത് നമുക്ക് വീണ്ടും അതിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റിന് ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് സീസണൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺസ് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഈ റീപേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഈ ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് വരെ കൊടുക്കാറുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സാധാരണ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോങ് ടേം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോണാണ് ലോങ് ടേം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോണിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പല സ്കീംസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ കൊടുക്കുക ഇതിൽ മെയിനായിട്ടിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻകം കിട്ടുക എങ്ങനെ കിട്ടും അവർക
അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോൺസൊക്കെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സ്കീംസൊക്കെ എക്സാമിൻ ചെയ്യും അതായത് അത് ടെക്നിക്കലി ഫീസിബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്കലി വയബിൾ ആണോ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് അതിന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമിനേഷനൊക്കെ അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ലോൺസ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്കായിരിക്കും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ലോങ് ടേം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റീഫിനാൻസ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് അതർ പർപ്പസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം ടേം ലോൺ സ്കിമാറ്റിക് ലോൺസ് വരെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ലോങ് ടേം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസ് ആണ് ലോങ് ടേം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസ് ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ലോങ് ടേം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസ് അഗ്രികൾച്ചറിസിന് പുതിയ അസെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിയിട്ടോ ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി നോക്കും ഇക്കണോമിക് വയബിലിറ്റി നോക്കും എത്രത്തോളം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിനാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് പീരീഡും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് അനുവദിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് റീഫിനാൻസ് അടുത്ത ഫങ്ഷൻ റീഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് അതർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീഫിനാൻസ് റീഫിനാൻസ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് അതർ പർപ്പസിൽ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീഫിനാൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആർ സാങ്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്ലഡ്ജ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് അതർ ട്രസ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫോർ സീസണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെയുള്ള ട്രസ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് സീസണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ക്രോപ്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് തന്നെ പ്ലഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് തന്നെ പ്ലഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്റൈറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ബൈ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി ഔട്ട്റൈറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ തവണ തന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക അങ്ങനെയും മാർക്കറ്റ് സൊസൈറ്റീസിനും അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ക്രോപ്സ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം പറഞ്ഞു അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്ലഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്ലഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ ഔട്ട്റൈറ്റ് പർച്ചേസ് നടത്തിക്കൊണ്ടു രണ്ട് തരത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പർച്ചേസ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻപുട്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻപുട്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും അത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിലേക്കുള്ള ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസൊക്കെ അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസിനെ നമ്മൾ മീഡിയം ലോൺസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റിയോ ഒക്കെ വന്ന് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൺവേർഷൻ ലോൺ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിഷർമെൻ സൊസൈറ്റിക്ക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബോർഡ്സൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫീഡ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഫിഷർമെൻ സൊ
പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫിനാൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊജക്റ്റിനാണ് അവർ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സുകളായ സോളാർ കുക്കർ വിൻഡ് മിൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊജക്ട്സിന് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റീഫിനാൻസിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് അവർ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ബെനിഫിഷറീസിന് കൊടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അതായത് പല സ്കീംസിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്പോൺസേഡ് സ്കീംസ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ആർ ഡി പി മാസിവ് നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കീഴിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റീഫിനാൻസിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് നാഷണൽ ബയോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റീഫിനാൻസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് റീഫിനാൻസ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അതർ പർപ്പസ് അഗ്രികൾച്ചറും അതുപോലുള്ള പർപ്പസിനും വേണ്ടി നബാർഡ് കൊടുക്കുന്ന ലോൺസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ട്രസ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്ലഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് സീസണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ക്രോപ്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി രണ്ട് തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് തന്നെ പ്ലഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും രണ്ടാമത് ഔട്ട്റൈറ്റ് പർച്ചേസ് വഴി നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻപുട്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും അത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ ലോൺസ് കൊടുക്കും അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും പൈസ എടുത്തിട്ട് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീഡിയം കൺവേഷൻ ലോണിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൺവേഷൻ ലോൺസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫിഷർമെൻ സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ബോട്ടൊക്കെ റിപ്പയറിങ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഷുഗർ ഫാക് ഷുഗർ ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഷുഗറൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള സോളാർ കുക്കർ വിൻഡ് മിൽസ് അതുവഴി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊജക്റ്റിനും ഫിനാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പല ഗവൺമെൻറ് സ്പോൺസേഡ് സ്കീംസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് കൊടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റീഫിനാൻസിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാഷണൽ ബയോ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തതിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റീഫിനാൻസും വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റീഫിനാൻസ് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീഫ ഫിനാൻസ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റീഫിനാൻസ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസ് ആണ് റീഫിനാൻസ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് വഴിയൊക്കെ നബാർഡ് ഒരുപാട് റീഫിനാൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൈമറി കൊയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന് പ്രൊഡക്ഷൻ കം സെയിൽസ് യൂണിറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൊയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പ്രൈമറി വീവേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അത് അവരും പ്രൊഡക്ഷൻ കം സെയിൽസ് യൂണിറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അവർക്കുമുള്ള ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള റൂറൽ ആർട്ട് വില്ലേജ് ആർട്ടിസൻസിനൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പെക്സ് വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി അപ്പെക്സ് കൊയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ അപ്പെക്സ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അവർക്കൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ വേണ്ടി ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഷുഗർ ഫാക്ടറി കോപ്പറേറ്റീവ് ഷുഗർ ഫാക്ടറീസ് അതുപോലെയുള്ള ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ചില ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സൊസൈറ്റിക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഷെയേഴ്സ് അവരുടെ ഷെയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ഹാൻഡ്ലൂം വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റിക്കാണ് അവർക്ക് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ലൂംസൊക്കെ അക്കെയർ ചെയ്യാനായിട്ടും നൂലൊക്കെ വാങ്ങാനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഷെഡ്സൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എപ്പെക്സ് കൊയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ കൊയർ ബോർഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൊയർ കോർപ്പറേഷൻ ഇതിനൊക്കെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഷോറൂംസ് അവർക്ക് ഷോറൂം സെറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ പ്രമിസസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സെയിൽസ് ഡിപ്പോട്ട്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഫോർ അഡ്വാൻസിങ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഹാൻഡ്ലൂം പവർലൂം വീവർ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ പറയില്ലേ യന്ത്രത്തറി അതുപോലെ കൈത്തറി എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയുള്ള വീവർ സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിന് ലോൺസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റീസിന് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ടേം ലോൺ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് ടേം ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസും ടൂൾസും ഒക്കെ കെയർ ചെയ്യാം വർക്ക് ഷെഡ് ഷോറൂം ഗോഡൗൺസ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഡെലിവറി വാൻസ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് ടേം ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എപ്പെക്സ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് സൊസൈറ്റീസിന് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ റിന്നൊവേറ്റ് ചെയ്യുക ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് എംപോറിയ എന്ന് പറയും അതായത് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് എംപോറിയ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റിന്നൊവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് റൂറൽ ആർട്ടിസൺ മെമ്പേഴ്സിന് അവർക്ക് അവരുടെ ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും വർക്ക് ഷെഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി കൊയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീവേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റിക്കും അപ്പെക്സ് കൊയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷനൊക്കെ അവരുടെ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റിനും മാർക്കറ്റിങ്ങിനും വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എപ്പെക്സ് വീവ സൊസൈറ്റിയുടെ ട്രേഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ സിൽക്ക് പട്ടുനൂലിൻ്റെ നിർമ്മാണം അത് നൂലായിട്ട് എടുക്കുന്നതും അത് ടിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷറീസ് സൊസൈറ്റീസിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിനും പ്രോസസ്സിങ്ങിനും സഹായിക്കുന്നു ഷുഗർ ഫാക്ടറീസ് പോലെയുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ചില സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഷെയേഴ്സൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഹാൻഡ്ലൂം വീവർ സൊസൈറ്റീസിന് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ലൂംസൊക്കെ കെയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഷെഡ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എപ്പെക്സ് കൊയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ കൊയർ ബോർഡ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഷോറൂംസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രമിസസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർക്ക് സെയിൽസ് ഡിപ്പോട്ട്സൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു പ്രൈമറി ഹാൻഡ്ലൂം പവർലൂം വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റീസിലെ മെമ്പേഴ്സിന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പവർലൂംസൊക്കെ കെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റീസിന് എങ്ങനെയാണ് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല അവർ ടേം ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസും ടൂൾസൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക പിന്നെ വർക്ക് ഷെഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഗോഡൗൺസും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെലിവറി വാൻസൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പറയുന്നത് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് സൊസൈറ്റീസിന് അവർക്ക് അതിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് എംപോറിയ അവരുടെ കച്ചവട സ്ഥലത്തുനിന്ന് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പർപ്പസിന്
നാഷണൽ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷണൽ ഫണ്ടിൽ നിന്നും നബാർഡ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഷെയേഴ്സ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതർ ഫങ്ഷൻസിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് നാഷണൽ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷണൽ ഫണ്ടിൽ നിന്നും നബാർഡ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഷെയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സ്റ്റാഫിന് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈമറി ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സിലെ സ്റ്റാഫ് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഇവാലുവേഷൻ സെല്ല് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി നബാർഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിന് ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെയും ഓപ്പറേഷൻസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്പേർട്ട് സ്റ്റാഫിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുമായിട്ട് അതിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെയൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന എക്സ്പേർട്ട് സ്റ്റാഫിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അബാർഡൊക്കെയായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഈ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റൂറൽ ബാങ്കിങ് അഗ്രികൾച്ചറിനെയൊക്കെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും റിസർച്ച് നടത്താനും ടെക്നോ എക്കണോമിക് സർവീസൊക്കെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നബാർഡിൻ്റെ അതർ ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് നാഷണൽ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും നബാർഡ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഗവൺമെൻറ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റാഫിന് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ സെൽസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി നബാർഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും എടുത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിന് കൊടുക്കണു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പിരീഡ് പിന്നെ പറയുന്നത് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണു പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറലും റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസിന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന എക്സ്പേർട്ട് സ്റ്റാഫിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തുക റിസർച്ച് നടത്തുക ടെക്നോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് മറ്റുള്ള സർവേസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എസ് ആണ് നബാർഡ് റോൾ ഓഫ് നബാർഡ് റോൾ ഓഫ് നബാർഡിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസും മീഡിയം ടേം നോൺ സ്കിമാറ്റിക് ലോൺസ് മീഡിയം ടേം കൺവേർഷൻ ലോൺ ലോങ് ടേം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസ് റീഫിനാൻസ് രണ്ട് തരത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിനും നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിനും പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ അതർ ഫങ്ഷൻസും നബാർഡ് ഇത്രയും ക്ലബ് ചെയ്ത് എഴുതണം എസ് എക്ക് ഇതാണ് റോൾ ഓഫ് നബാർഡ് താങ്ക് യു